No, I have clarified that if Congress is not doing anything, we can't be sitting duck and sitting or staying idle and looking at things the way it's happening. Congress needs to get out from the armchair and hit the streets. It can't be done at the sitting uh, by sitting at the comfort of their homes in Delhi. We are not a party that exists only on Twitter and social media. We are a party that has taken the street. And rather than being a keyboard warrior, we, wa we want to be the real warrior who will hit the ground on the ideologies of Mamata Banerjee. And I have rightly mentioned and clarified that the difference between Trinomul Congress is we are not going to be cowed down. They can put all their might, vigor, blitz. Trinomul is not going to be cowed down. Trinomul will take the BJP head on and we will oust the BJP, whatever it takes. My question is, there is a time constraint. So in the run-up to the elections, will you give it a thought of joining hands with Amandi party to defeat the BJP? In, in Goa. In Goa. Srinamul will fight it out alone. In Goa. Srinamul will fight it out alone. In Goa. Srinamul will fight it out alone. I hope that put every speculation to rest. Priya Darshak, I am Shobhi Kuli Shilam Nga Pradek Chenaram Bhag TV Darshak. 29 September, Kolkata, Khudiram Olishnal Kendre, Jekhane, Goa Thay Kese Chilen, Lui Jin Ho Phelai Ro Jayan Korte, Kolkata Te, Shekhane, Obishek Benarji, Sheshaddi Ke Rakhu Yakta Mantubo Kode Chilen, Jakon Sangbadi Rata Ke Proshno Kode Chilen, Jee Shomai Ta Hathe Kom, Aapra Ki Ta Hole Goa Te Pre-Pol Allowance, Mane Bhotra Ake Kone Rakhum Ki Jot, Rakhu Yakta Mancho Ki Toedi Korben, Karo Shangke Hath Milaben, অভিষেক মাঝি বলেছিলেন ইন গোয়া না আমরা কিন্তু একাই লড়ব এই কথা একেবারে প্রেসের সামনে লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছিল অভিষেক ব্যানার্জি কিন্তু একেবারে জোর গলাতে বুঝতেই পাচ্ছেন দর্শক যাবে সমালোচনা করলেন কংগ্রেসের এবং তারপর একেবারে একাই লড়ব গোয়াতে পরিষ্কার একেবারে বাক্যে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন প্রেস কনফারেন্সে কিন্তু দর্শক আমরা দেখলাম যে তার সেই কথা কিন্তু এখন খাটছে না কারণ আজকেই একটা বিষয় তৃণমূল কংগ্রেসই একটা টুইট করেছে দর্শক আমি সেটা আপনাদেরকে প্রথমে দেখাই দেখলে বুঝতে পারবেন তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু আজকে একটা টুইট করছে এটাই গোয়ার বিষয়ে যে সেখানে একটা পার্টি মহারাষ্ট্রবাদী গমন্তক পার্টি অর্থাৎ এম তাদের সঙ্গে পিপল অ্যালায়েন্স একটা গড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে যে তারা গোয়াতে যে অ্যাসেম্বলি ইলেকশান আসছে সেখানে তারা একসঙ্গে লড়বে মানে সিট শেয়ারিং করে তারা লড়বে তাই তো বলছি দর্শক তাহলে কি অভিষেক ব্যানার্জি গোয়াতে ভয় পেয়ে গেলেন মানে সেপ্টেম্বরে এরকম একটা কথা বলেছিলেন যে আমরা একাই লড়ব গোয়াতে একা লড়ব কত জোর গলাতে বলেছিলেন প্রেসের সামনে কিন্তু যখন ভোট আগিয়ে আসছে আর এরই মধ্যে যেটা আজকে সেই তৃণমূল কংগ্রেসই একেবারে টুইট করছে ছবি দিয়ে যে সেখানে একটা পার্টি এম জিপি তাদের সঙ্গে আমাদের একটা অ্যালায়েন্স হচ্ছে এবং সেটা একেবারে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল করার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস আর সেই জন্যই আমি আজকে এটা দেখেই কিন্তু আমার মাথাতে অভিষেক ব্যানার্জির সেই বক্তব্যটা মনে পড়ে গেল আমি জাস্ট লাইব্রেরি থেকে বের করে আপনাদের সামনে প্রথমে দেখালাম দর্শক যে অভিষেক ব্যানার্জি কি বলেছিলেন উনত্রিশ সেপ্টেম্বর প্রেসের সামনে আর আজকে তার দল কি করছে গোয়াতে তাহলে তো এটাই প্রশ্ন তাহলে কি গোয়াতে ভয় পেয়ে গেলেন অভিষেক ব্যানার্জি আসলে দর্শক এটাই কিন্তু স্বাভাবিক কারণ ত্রিপুরাতে যতটা আশা নিয়ে তারা গেছিলেন কিছুই তো হলো না স্বাভাবিক ভয় তো লাগবেই যে সেখানেও বলেছিল যে আমরা একাই লড়ব ত্রিপুরাতে গিয়ে একাই লড়ার চেষ্টা করেছিলেন তার দলের নেতা নেত্রীরা একেবারে ভীষণভাবে প্রচার চালিয়েছিলেন এবং সেখানকার লোকজনদেরকে ভোটে দাঁড়ো করেছিলেন কিন্তু আলটিমেটলি দেখা গেল রেজাল্ট তো হলো না থার্ড পজিশনে চলে গেল সেখানে যে বামেরা একেবারে শেষ হয়ে গেছে সাইনবোর্ড হয়ে গেছে বলে তৃণমূল কংগ্রেসই বলার চেষ্টা করতো ত্রিপুরাতে তারাই তো সেকেন্ড পজিশন পেয়ে গেছে ভোটের নিরিখে সুতরাং সেখানে এই যে বিষয়টা আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি দর্শক আমরা পরিষ্কার হয়তো বুঝতে পারছি যে সত্যি তাহলে এবার গোয়াতেও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ভয় পেয়েছে যে একা গোয়াতে হবে না ত্রিপুরাতে যেখানে বাংলা ভাষাভাষী এলাকা মানে বাংলা মানে ভাষায় এত মানুষ কথা বলেন এত কথা বলা যায় এত কথা বোঝানো যায় তারপরেও যা রেজাল্ট হয়েছে ত্রিপুরাতে আর গোয়াতে কঙ্কনি ভাষা বুঝতেই আমাদের মানে পারা যাবে না আর আমাদের কথাও তারা কতটা বুঝতে পারবেন সমস্যা আছে সুতরাং সেইখানে আবার কিভাবে লড়ব শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমার দেখছি দর্শক অভিষেক ব্যানার্জি যে কথাটা বলেছিলেন প্রেসের সামনে সেই জায়গা থেকে কিন্তু তার দল সরে আসছে যে সেখানে একা নয় অ্যালোন নয় একা কি তৃণমূল কংগ্রেস নয় সেখানে একেবারে লোকাল পার্টির হাত ধরে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস যে যাদেরকে নিয়ে যদি একটু লড়াইটা দেওয়া যায় যেন দর্শক আপনারা কি বলবেন কেন হঠাৎ করে এরকম একটা অবস্থান পরিবর্তন তাহলে কি আপনারাও ভাবছেন যে সত্যি অভিষেক ব্যানার্জি ভয় পেয়েছেন গোয়াতে দর্শক নিশ্চয়ই কমেন্ট করবেন তবে আমি এটুকু বলি দর্শক যে পার্টির সঙ্গে তারা অ্যালায়েন্সটা করেছে অন্তত যেটা দেখা যাচ্ছে সেই পার্টির এই যে লাস্ট যে ইলেকশান হয়েছিল দু হাজার সতেরোতে 
সেখানে তারা কিন্তু তিনটি মানে এমএলএ সিট তারা কিন্তু একবারে জয় করেছিল অর্থাৎ তিনজন এমএলএ কিন্তু তাদের ছিলেন কিন্তু তার মধ্যে আবার ভাঙন হয়ে গেছিল সেটা আপনারা হয়তো কেউ কেউ জানেন ফলে একেবারে একটা পার্টি খুব বিরাট যে পার্টি তা কিন্তু নয় এবং সেখানে আর একটু চেষ্টা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস যে গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি তাদেরকে একটু জয়েন করানো কিন্তু তারা জয়েন করেনি তারা একেবারে কংগ্রেসের সঙ্গে চলে গেছে সুতরাং এখন যা পড়ে থাকে কাউকে নিয়ে যদি একটু ধরা যায় আর কি কারণ কংগ্রেসের সঙ্গে তো তারাও কি করে কুল লজ্জায় কংগ্রেসকে বলবে আমরা লড়বো আর কংগ্রেসের কংগ্রেসও এখন তাদের থেকে ডিস্টেন্স মেনটেন করছে আবার তাদের তো লড়াইটা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বলে বলার চেষ্টা করছে আম আদমি পার্টি তারাও যেভাবে লড়াই করছে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের তাদের তারা যে কোনো দিন এগিয়ে আসবে চাইলেও তৃণমূল কংগ্রেস চাইলেও যে আসবে সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে মানে অন্তত বিশ্বাস করা খুব মুশকিল জানি না রাজনীতিতে কোনো কিছু স্থির হয় না পরবর্তীকালে কী হবে যত ইলেকশন এগিয়ে আসবে কিন্তু এটা এটুকু পরিষ্কার যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রথমে গিয়ে কিন্তু একাই হয়তো লড়ার মানসিকতা রেখেছিল কিন্তু সেখানে গিয়ে অনেক দৌড় ঝাঁপ হচ্ছে এখানে সেখানে লোকজন জয়েন করার চেষ্টা করছিল কিন্তু আলটিমেটলি হয়তো কোথাও ফিল করেছে যে এইভাবে হবে না ভোটটা তো করাতে হবে ভোটটা করাতে হবে নেতা ম্যানেজ করা যায় নেতাকে কোনো কোনো প্রলোভন দেখিয়ে কাকে রাজ্যসভার এমপি করবো বা কাকে অন্যরকম কোনো লোভ দেখাবো চলে আসতে পারেন কিন্তু নেতা তো তার সিট জেতা যাবে না নতুন ওখানে গিয়ে সিট জেতা যাবে হ্যাঁ সুতরাং এই যে বিষয়টা কোথাটা ফিল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস যে যেভাবে মান সম্মান ডুবে গেছে ত্রিপুরাতে যদি আমরা কারোর হাতটা না ধরি পেস্ট্রিটাও কিন্তু বাঁচানো খুব মুশকিল হতে পারে সেই জন্য হয়তো এরকম একটা সিদ্ধান্ত নাহলে অভিষেক ব্যানার্জি অত জোর গলায় বলেছিল যে একা লড়বো সেখানে এখন ভোটের আগেই এরকম একটা পার্টি তাদের সঙ্গে অ্যালায়েন্সের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল এটা তো প্রশ্ন স্বাভাবিক দর্শক তার মানে পরিষ্কার যে সেখানে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ফিল করছে যে গোয়ার মাটি কিন্তু এতটা সহজ নয় যতই ডিজিটালি তারা প্রচার করার চেষ্টা করো পাবলিসিটি করার চেষ্টা করো না কেন ভোটটা যেহেতু করাতে হবে সুতরাং ওখানকার জমি যে খুব শক্ত ওখানে যে খেলাটা সহজ নয় কোথাও যেন তৃণমূল কংগ্রেস ফিল করেছে যে এক একই হবে না চলো একটা হাত ধরি হাত ধরা হয়েছে কার এমজিপি এখন দেখা যাক সে হাত কতটা মজুত করা তৃণমূল কংগ্রেসের তবে দর্শক এরই মধ্যে আমরা দেখছি যে এটা বিশেষ করে একটা ভিডিও যেটা ভাইরাল হয়েছে আমার কাছে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু ফের অল আউট গেম খেলার চেষ্টা করছে একেবারে গোয়াতে গিয়ে যারা সব এখানে রয়েছেন তারা তো সবাই যাবেনি একের পর এক আবার সেখানে আই প্যাকের পুরো টিমকেও নাকি একেবারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা ভিডিও দর্শক ভাইরাল হয়েছে আমি দেখলাম যে আজকে সেই বিষয়টা নিয়ে একেবারে একটা টুইট করেছেন শুভেন্দু অধিকারী সেই ভিডিও একেবারে একটা শর্ট দিয়ে ভিডিওটা দিয়ে একটা টুইট করেছেন এবং সেখানকার যে গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি গোয়া তারাও কিন্তু এটা নিয়ে আবার একটা দেখি কোথাও একটা মিডিয়াতে হয়তো রিপোর্ট হয়েছিল স্ক্রিনশট দিয়ে সেটা দিয়েও আবার তারা কিন্তু মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল করছে গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি যারা কংগ্রেস সঙ্গে অ্যালায়েন্স করেছে আর শুভেন্দু অধিকারী সেই একই ভিডিওকে দিয়ে একটা কিন্তু টুইট করেছেন যে আইপ্যাক টিএমসিরা সব ওখানে সব লোকজন চলে যাচ্ছেন এই সব নিয়ে একটা টুইট করেছেন শুভেন্দু অধিকারী আমি দর্শক ভিডিওটা আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই যে ভিডিওটা কি ভাইরাল হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দর্শক এই ভিডিওর সত্যতা কিন্তু আমরা যাচাই করে উঠতে পারিনি জাস্ট যেহেতু ভাইরাল হয়েছে এবং শুভেন্দু অধিকারী তিনি কিন্তু টুইট করেছেন আমি সেখান থেকে নিয়ে আপনাদের সামনে জাস্ট একটু প্লে করে শোনাতে চাই যে এই ভিডিওটাতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝানো হচ্ছে কি রয়েছে প্রথমে শুন দেখবেন দর্শক তারপর আমি এটা নিয়ে আলোচনাতে আসবো প্রথমে দেখুন কি হয়েছে বলছেন যে ভোট কাটার জন্য এখানে এসেছি এরকম একটা কি বলা হয়েছে এবং সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে দর্শক আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি জাস্ট ভাইরাল ভিডিও এর সত্যতা কিন্তু আমরা যাচাই করে উঠতে পারিনি যেটা ভাইরাল হয়েছে এবং সেখানে গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি সেখানেও তারা ভাইরাল করছে আমরা দেখতে পেলাম আর শুভেন্দু অধিকারী তিনিও কিন্তু এই ভিডিওটাকে আজকে টুইট করেছিলাম সেটা জাস্ট আপনাদের সামনে তুলে দিলাম দর্শক যেখানে বলার চেষ্টা হচ্ছে যে অনেক এখান থেকে সব বাঙালি 
মানে তারা আই প্যাকেট সব হয়ে সব কাজ করতে রাখি সব গোয়াতে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন ট্রেন থেকে নামছেন নেমে কি বক্তব্য এবং তাদের একজন বক্তব্য বলছেন ভোট কাটতে এসছি মানে ক্ষমতায় আসার জন্য আসছি আসছি বলেন ভোট কাটতে এসছি এখন এটা নিয়ে বলার চেষ্টা হচ্ছে যে তাহলে তারা একটা অ্যাকচুয়ালি কার সুবিধা করে দিতে সেখানে তারা যাচ্ছে এই নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠছে দর্শক কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সব ভিডিও যখন একদিকে ভাইরাল হচ্ছে এবং তারই মধ্যে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস অ্যালায়েন্স তৈরি করার চেষ্টা করছে হাত ধরার চেষ্টা করছে তাহলে কি এটুকুই যেটা বলছিলাম দর্শক তাহলে কি সত্যিই তৃণমূল কংগ্রেস গোয়াতে ভয় পাচ্ছে এত লোকজনকে নিয়ে তো হচ্ছে এত লোকজনকে নিয়ে তো হচ্ছে সেখানে দর্শক আমি আর একটা আজকের বিষয় আপনাদের সামনে আনতে চাই সেটাও একটা তৃণমূল কংগ্রেসের ভয় পাওয়ারই একটা বিষয় আপনারা জানেন যে মানে একবারে নাগাল্যান্ডে যে ঘটনা ঘটেছে সেখানে জওয়ানদের গুলিতে ওখানকার তেরো চোদ্দো জন নিরীহ গ্রামবাসী তারা একেবারে নিহত হয়েছেন আর সেখানে যেটা হয় তৃণমূল কংগ্রেস কোথাও কেউ মারা গেলেন তাদের বাড়িতে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন এখানেও একটা চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তারা বেরিয়েছিলেন কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে আবার ঘুরে ঘর চলে এসছেন যে না যাব না বেরিয়েছিলেন যাওয়ার জন্য আবার হঠাৎ করে ঘুরে চলে এসছেন এবং যেটা বলা হচ্ছে নাকি যে সেখানে আসাম আসাম হয়ে যেতে হবে সেখানে আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে হয়তো বেরোতে দেওয়া হবে না বা ওখানে গাড়ি আমরা পাবো না সমস্যা তৈরি হবে আবার একটা অংশ তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে না আমরা গেলে একটা ক্যাওয়াস তৈরি হবে তৃণমূল কংগ্রেস এখন ডিস্টার্ব করছে এটা বলে বিজেপি মাইলে নেওয়ার চেষ্টা করবে এই কারণে আমরা যাইনি আমরা চলে আসছি আমরা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছি কিন্তু প্রশ্ন দর্শক যখন এতই বুঝছেন এতই আগে থেকেই সব কিছু জেনে যাচ্ছেন তাহলে কেন বের হয়েছিলেন এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত চলে গেলেন সেখান থেকে মনে হলো যে আমরা যাব না সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছি দল মানা করেছে ওখানে গেলে অন্য ডিস্টার্ব হবে এবং মানে মানে আমাদের আমরা কাউকে মাইলেজ দিতে দিতে চাই না এত যখন বুঝে গেলেন তাহলে বেরিয়েছিলেন কেন যে ওখানে এই সময় গেলে কি হবে না হবে তো আগেই ভাবা দরকার ছিল নাকি সত্যি ওখানেও যেতে ভয় পাচ্ছেন নাকি ওখানেও যেতে ভয় পাচ্ছেন যে আসাম হয়ে যেতে হবে সত্যি বের হতে পারবো কি না ওখানকার মানুষ আবার বিক্ষোভ দেখাবে কি না যে আপনারা এই সময় কি করতে এসছেন আবারও কি আপনারা লাশের লাশ নিয়ে রাজনীতি করতে এসছেন এই সব বিক্ষোভের মুখে পড়তে হবে কি না এরকম কোনো ভয় বা আশঙ্কার জায়গা থেকে কি তারা সিদ্ধান্তটা বদল করেছেন মানে ওখানেও কি তাহলে ভয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস এই প্রশ্ন দর্শক আজকে উঠছে যে যখন এরকম একটা সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা তারা যখন জানালেন মিডিয়ার সামনে দর্শক কি বলবেন এ রাজ্যের নির্বাচনের পর বিরাট সাহসী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস এখানে সেখানে সব জায়গায় যাব যাব শুধু লড়তে নয় দখল করতে যাব অভিষেক ব্যানার্জি বলেছিলেন যে বিভিন্ন রাজ্যে আমরা লড়ব শুধু নাম কস্তে লড়ব না আমরা ক্ষমতা দখল করার জন্য লড়ব আর ত্রিপুরাতে যখন একটা নির্বাচনে লড়লো তৃণমূল কংগ্রেস সেখানে যা রেজাল্ট হয়েছে তারপরে যা দেখছি দর্শক একের পর বিষয় তাদের ভয়ের বিষয়টা প্রকাশ হয়ে আসছে গোয়াতে একা লড়ো বলে হাত ধরার চেষ্টা করছেন আসামের থেকে হয়ে নাগাল্যান্ড যাওয়ার পথে বেরিয়ে আবার তারা বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন কি হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস কি তাহলে কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলছে দর্শক কী বলবেন নিশ্চয়ই আপনাদের কোনো কমেন্ট থাকতে পারে অবশ্যই কমেন্ট করবেন কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে